வெல்கம் டு மெகலக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்குது யூனிட் வைஸ் அது கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட் எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா இந்த எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேஸ் இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர் டிசைனுக்கு என்னடா அது கேட் சொல்கிறாங்க ஒரு சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி எதுவுமே இல்லையே கேர்வ் சொல்கிறாங்க சர்ஃபேஸஸ்ஸு டெக்னிக்ஸு என்னடா அது அப்படின்னு நிறையவே தோணியிருக்கும் பட் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம கோவரடாக ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிற அப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து கேட் சாஃப்டில் நம்ம வந்து ஒரு எல்ங்கிற கமெண்ட் கொடுத்து நம்ம லைன் வரைஞ்சிருவோம் அந்த லைன் எப்படி வரையுது அது இந்த அந்த கமெண்ட் தட்டினா இது வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு அல்காரிதம் இருக்குது அந்த அல்காரிதம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து தேர்ட் யூனிட்ல படிச்சிருப்போம் ரே ட்ரேசிங் அல்காரிதம் கம்ப்யூட்டர் அனிமேஷன் விசிபிள் டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம் இல்லை ஒரு கேர்வ் ஒரு டூடியில் வரைகிறோம் ஒரு கேர்வ் வரைகிறோம் ஒரு சர்ஃபேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லா சர்ஃபேஸும் ஒவ்வொரு டைப்ஸ் இருக்கும் பிசைட் சர்ஃபேஸ் பீஸ்லேண்ட் சர்ஃபேஸ் ரேஷ்னல் சர்ஃபேஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கேர்வ் வரைஞ்சிடும் நம்ம தேவைப்படுறது அதை வந்து நம்ம அங்கே வந்து கேட்டில் சாஃப்ட்வேரில் வந்து பிசைராக பில் பீஸ் பிளைனா அப்படின்னு பார்த்துருக்க மாட்டோம் பட் வந்து எல்லாத்துக்குமே பேஸ் வந்து இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் தான் இது படித்தா கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஒரு புது சாஃப்ட்வேரை உங்களால் டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகேவா வாங்க யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் ஒரு அஞ்சு டாபிக்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் பார்த்தா போதும் நம்மளால் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் டாபிக் டிசைன் ப்ராசஸ் ஷைலி மாடல் பால் மாடல் ஒக்ஸுகா மாடல் ஏர்லி மாடல் செகண்ட் கொஷன் லைன் ட்ராயிங் அல்காரிதம் தேர்ட் கொஷன் டூ டைமென்ஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபோர்த் ஒன் ஹோமோஜினியஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் ப்ராப்ளம் ஆன் டூ டைமென்ஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போ இந்த டாபிக் மட்டும் பார்த்தா போதும் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து டிசைன் ப்ராசஸ் எந்த ஒரு டிசைன் பண்ணுறனாலும் அந்த டிசைனை வந்து நம்ம மார்க்கெட் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கான சம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சம் ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நாலு பேர் ஃபார்மலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதான் அந்த ஷைலி மாடல் பால் மாடல் ஒக்ஸு ஒக்ஸுகா மாடல் அண்ட் ஏர்லி மாடல் இந்த நாலு பேரோட அப்ரோச் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ரெகனேஷன் ஆஃப் நீட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சிந்தசிஸ் அனலிசிஸ் அண்ட் ஆப்டமைசேஷன் எவாலுவேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் இந்த ஆறு டாபிக் தான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆத்தரும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் காமன் டேம் அந்த அஞ்சு டேம் எழுதினா போதும் நம்மளால் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு அழகாக டிஃபைன் பண்ணால் போதும் நம்மளால் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த கொஷனில் செகண்ட் கொஷன் லைன் ட்ராயிங் அல்காரிதம் ஒரு லைனை ட்ரான் பண்ணணும்னா என்ன அல்காரிதம் பேஸ் பண்ணி ட்ரான் பண்ணலாம் என்னென்ன அல்காரிதம் இருக்குது ட்ரான் பண்ணுறதுக்கு அப்படிதான் கொஷின் தான் அது ரெண்டு அல்காரிதம் இருக்குது நம்ம சப் சிலபஸில் டிடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்று பிரெசிடென்ஸ் லைன் அல்காரிதம் இந்த ரெண்டு அல்காரிதம் அல்காரிதம் எழுதிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தா போதும் நம்மளால் இந்த கொஷனை அழகாக கிளியர் பண்ண முடியும் தேர்ட் கொஷன் டூ டைமென்ஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன டூ டைமென்ஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவோம் ஸ்கேலிங் ரிஃப்ளக்ஷன் ரொட்டேஷன் ஷியரிங் இந்த நான் அஞ்சுமே லைட்டாக பார்த்துட்டு ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் ஸ்கேலிங்னா என்ன பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஜூம் ஜூம் அவுட் அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஒவ்வொன்று ஈஸியாகவே இருக்கும் அதை படிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் ஹோமோஜினிஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனும் எக்ஸாமினேஷன் மேட் ஆஃப்ல புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எழுதிருங்க நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அந்த கொஷனை ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ப்ராப்ளம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் டஃபாக இருக்குது கேட் கொஷின் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க அதுக்கான ஒரு இது எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் படிச்சுட்டா போதும் டூ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பேஸில் ப்ராப்ளம் பார்த்துங்க நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் செகண்ட் யூனிட் அதே மாதிரி தான் ரொம்பவே ஈஸியான யூனிட் ஜஸ்ட் இந்த மூணு டாபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் வேறு எதுவும் பக்கத்தில் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் கொஷன் பவுண்ட்ரி ரெப்ரஸன்டேஷன் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சாலிட் ஜாமெண்ட்ரி செகண்ட் கொஷன் பிசர் கவ் பில் பீஸ்லேண்ட் கவ் அண்ட் ரேஷ்னல் கவ் தேர்ட் ஒன் ஹெர் ஹெர்மேட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் கூன் சர்ஃபேஸ் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் வேறு எதுவும் பக்கத்தில் இல்லை ஃபஸ்ட் கொஷன் வந்து பவுண்டரி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸாம் வச்சு மாட்டி ஆஃப்ல புக்கில் எப்படி இருக்கோ அழகாக எழுதிருங்க ஒரு டயக்ராம் ஒன்று இருக்கும் எப்படி பவுண்டரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான டயக்ராம் இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக கொஞ்சம் மெமரிஸ் பண்ணி ரொம்ப பண்ணி வச்சுட்
வார்னாக் வாட்கின் இதில் வந்து கண்டிப்பாக படித்தவனும் வேறு வாய்ப்பு கிடையாது சர்ஃபேஸ் ஆல்கார்தம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் ஸோ பாட்சிக்கான வாய்ப்பு இதில் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ஹிடன் சர்ஃபேஸ் ஆல்கார்தம் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அல்காரதம் எழுதிட்டு அதோட டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு அதோட பெனிஃபிட்ஸ் அண்டு ஆட்டைக்கன்ஸு பெனிஃபிட்ஸ் அரவணி டிசன்வாட்டேஜ் மட்டும் எழுதிடுங்க அப்படின்னு எழுதினா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அந்த கொஷினை செகண்ட் வந்து விசிபிலிட்டி டெக்னிக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை டெஸ்ட்டு தான் மினிமேக்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டாமினேஷன் கண்டெயின்மெண்ட் டெஸ்ட் சர்ஃபேஸ் டெஸ்ட் டெஸ்ட் எஜ்ஜி இன்ட்ராக்ஸ் இன்டர்செப்ட் டெஸ்ட்டு செக்மெண்ட் டெஸ்ட்னு இருக்குது ஹோமோஜினிட்டி டெஸ்ட் இது மாதிரி சம் டெஸ்ட் இருக்குது ஒரு அஞ்சாறு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட்டு மட்டும் நம்ம எழுதுகிற போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த கொஷினை தேர்ட் வந்து ரேட் ட்ரேசிங் அல்காரதம் இது வால்யூம் அல வால்யூம் பேஸ் பண்ணி இருக்க கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஜஸ்ட் வந்து எழுதினா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் எக்ஸாமினேஷன் மேடம் புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க எழுதினா போதும் இது வந்து ஹிடன் சாலிட் ரிமூவல் ஃபஸ்ட்டும் பார்த்ததெல்லாம் ஹிடன் சர்ஃபேஸ் ரிமூவல் ஸோ வந்து சர்ஃபேஸும் சாலிட் பார்த்தா போதும் நம்மளால் இந்த யூனிட் அழகாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் அனிமேஷன் அதுவே ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் தான் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அனிமேஷன்னா ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எழுதணும் கம்ப்யூட்டர் அனிமேஷனாக என்னது அதோட டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன இருக்குது என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் அவைலபிள் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் படித்து வச்சுருக்கோங்க அழகாக நம்மளால் இந்த கொஸ்டினை கிளியர் பண்ண முடியும் ஃபோர்த் யூனில் ஒரு நாலு கொஸ்டின் இருக்குது இது என்ன பார்த்தா போதும் மெக்கானிக்கல் சிம்லேஷன் அசம்பிளி மாடலிங் அப்ரோச்சஸ் மேட்டிங் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஹோல் பேசிஸ் அண்டு ஷாஃப்ட் பேசிஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபிட்ஸ் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேஷன்ஸாக லாஸ்ட்டே கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் அது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது கொஞ்சம் எல்லா கொஸ்டின் பார்த்துங்க அந்த நாலு கொஸ்டின் பார்த்தா மட்டும் போதும் மெக்கானிக்கல் சிமுலேஷன் அந்த திங் பட் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ரெப்ரசன்ஷன் இருக்கு இங்கே இருக்குது டிகேஜ் ரெப்ரசன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் மே பி வந்து மெக்கானிக்கல் சிமுலேஷன் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இல்லைனா தேவான் டெனாவிட் ஹார்ட் அண்ட் பேக் ரெப்ரசன்ஷன் இல்லைனா டிஹெச் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படி கேட்டாலும் இந்த மெக்கானிக்கல் சிமுலேஷன் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதியாகணும் ரெப்ரசன் டைக்ராம் ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து அதோட என்ன பிரின்சிபல் அது அது அதோட பிரின்சிபல் என்ன அதோட அல்கரிதம் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டினை செகண்ட் வந்து அசம்பிளி மாடலிங் மாடல்னால் ஜஸ்ட் அசம்பிள் பண்ணுறோம்ல எந்த எந்த ஒரு பொருளில் வந்து அசம்பிள் பண்ணுவோம் பாட்ஸை அது அசம்பிள் பண்ணி என்னென்ன அப்ரோச்சஸ் இருக்குது என்னென்னா மேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் சார் அவைலபிள் அப்படிங்கிற மட்டும் எடுத்துங்க பார்த்துட்டு அந்த கொஸ்டின் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் தேர்ட் கொஸ்டின் ஹோல் பேசிஸ் அண்ட் ஷாஃப்ட் பேசி சிஸ்டம் அண்ட் ஃபிட்ஸ் ஃபிட்ஸ் அண்ட் டாலரன்சஸ் சம் டாபிக்ஸ் இருக்குது அந்த டாபிக்னு பார்த்துங்க நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டினை மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேஷன் அது ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மாஸ் ஃபஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் நேச்சர் செகண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் நேச்சர் அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தீரியாக இருக்கும் அதை மட்டும் கொஞ்சம் படிச்சுங்க படித்தா போதும் ஃபோர்த் ஃபோர்த் இன் ஓவர் இது தவிர வேறு எதுவும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஃபிஃப்த் நட் அதே மாதிரி தான் ரெப்பிடியூடியாக கேட்குற கொஸ்டின் தான் நாலு டாபிக் மட்டும் பார்த்துங்க போதும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஜிகேஎஸ் விச் நத்திங் பட் கிராஃபிக்கல் கரண்ட் சிஸ்டம் செகண்ட் டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஓப்பன் ஜிஎல் ஐஜிஎஸ் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் கிராஃபிக்கல் கர்னல் சிஸ்டம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃபிக்ஸ் பேஸ்டு இருக்கும் அது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸாம் எக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப்ல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எக்ஸ் புக்கில் இருக்கோ அது மட்டும் எழுதிங்க நம்ம எழுதினா போதும் டேட்டா எக்ஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் எடுத்தால் என்னென்ன டேட்டா எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவ அவர் அவைலபிள் இன் கேட் அண்ட் என்னென்ன கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த இந்த கொஞ்சம் எழுதினா போதும் இந்த கொஸ்டின் நம்மளால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ஓப்பன் ஜிஎல் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஓப்பன் கிராஃபிக்ஸ் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு இமேஜை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டாண்டர்டு நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம் வச்சு மைட் ஆஃபியாக படிச்சுங்க படிச்சு எழுதினா போதும் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த கொஸ்டினை நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஜிஎஸ் ஐஜிஎஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு டேட்டாவை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஐஜிஎஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் இனிஷியல் கிராஃபிக் கிராஃபிக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓப்பன் ஜி ஐஜிஎஸ்ங்கிறது இனிஷியல் கிராஃபிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்ட